Oi pessoal, eu sou Dr. Cooper e hoje vamos falar sobre mais um assunto primordial. Primordial, minha palavra preferida dessa semana, porque realmente nesse canal só ensinamos assuntos necessários e também assuntos que nós sabemos com todos os estudos de pesquisa que nós fazemos, que o, o aluno típico mesmo estudando não sabe bem. Depois dessa aula, vocês vão saber como falar a palavra nenhum. E vocês vão falar da maneira certa. É um vídeo com vários, várias partes, toda parte vale. Então, tente assistir o vídeo inteiro. Vai ajudar vocês demais. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vocês sabem da palavra no. Claro, né? No é o contrário de yes. Yes é no. Sim e não. Mas, não tem outro significado muito importante. Muito básico. E isso é nenhum. Não significa nenhum. Nenhum é uma palavra importante. Não é? Em português, não é uma palavra básica que todo mundo tem que saber como falar? Well, o problema, um dos problemas, é alunos geralmente não sabem disso. Com certeza é muito difícil achar um aluno que sabe que uh, o jeito de falar nenhum em inglês é no. Eles geralmente pensam que o jeito, é, uh, o significado de nenhum em inglês é any. Any pode significar nenhum e vamos explicar quando. Mas se você usa any errado como nenhum, pensando que significa nenhum, vocês vão causar muita confusão. Acontece que é um dos erros mais importantes que alunos cometem, porque pessoas que, nativos ou pessoas fluentes que escutam ficam totalmente confusos. Eles acham que vocês estão falando outra coisa. Então, vamos lá, vamos falar sobre nenhum. Tem diferentes tipos de frases com nenhum. Nós podemos fazer generalizações. Por exemplo, podemos falar... Nenhuma criança gosta de limpar seu quarto. Nenhuma criança gosta de limpar seu quarto. Tem, só tem um jeito de dizer isso. No child likes to clean his room. No child likes to clean his room. Ou podemos falar, nenhuma criança gosta de arrumar seu quarto. Que seria, no child likes to clean up. His room. Não tem outro jeito de dizer, falar uma frase assim. Nenhuma, começando a frase com que nenhuma. Não podia falar any. Isso causaria muito, muita confusão. Porque não faz sentido. Parece que você está dizendo outra coisa. Podemos falar, nenhum professor gosta de ensinar alunos não dedicados. Verdade, pessoal. Eu, eu, eu não gosto de ensinar alunos que não são dedicados na verdade, eu nem vou ensiná-los. Vou falar para eles ir para outra escola. Realmente, alunos têm que ser dedicados, ou têm que pelo menos estar dispostos a ser dedicados. Então, como falamos, nenhum professor gosta de ensinar alunos dedicados. No teacher likes to teach Students who aren't dedicated. Vou falar a frase de novo. Nenhum professor gosta de ensinar alunos que não são dedicados. No teacher likes to teach students who aren't dedicated. Nenhum professor. Única maneira de dizer. No teacher. Cristina fala para mim. Nenhum, nenhuma esposa gosta, a, gosta de limpar ou, ou gosta de pegar as roupas do esposo na chão, no chão. Right? No wife likes to pick up the, her husband's clothes on the ground. No wife. Nenhuma esposa. Só tem uma, um jeito de dizer nenhuma esposa. No wife. Vocês sabem a expressão de jeito nenhum. De jeito nenhum, como dizemos. No way. De jeito nenhum. No way. Vocês já sabem disso, né? Mas nunca pensaram. Jeito é way. De jeito nenhum. No way. Way. Não pode falar anyway. Não, daria, não faria sentido, pessoal. Agora, pessoal, vamos para a parte mais difícil. Já falamos sobre frases que começam com nenhum. Quando estamos fazendo uma generalização. Nenhuma criança, no child, nenhuma esposa, no wife. Mas vamos, vamos, ler, vamos falar sobre 
outro tipo de frase. Agora, esse tipo de frase, o que, é, o que faz a convulsão com N e NO? Porque nesse tipo de frase, dependendo de como você fala, você pode usar N para significar nenhum. Vamos lá. Ele não tem nenhum amigo. Ele não tem nenhum amigo. Como falamos isso? Vamos ler primeiro, vamos focar na frase em português. Ele não tem nenhum amigo. Olhando essa frase, vocês têm no, que é um, um, uma palavra negativa, e temos nenhum. Não tem nenhum. Ok? Duas palavras negativas na mesma frase. Em português, totalmente normal. Como falamos isso em inglês? Nós temos dois jeitos de dizer isso em inglês. Nós podemos falar isso. He doesn't have any friends. Está vendo que em inglês vamos usar o plural. He doesn't have any friends. Any. A palavra any. Por quê? Porque nós falamos he doesn't have. Doesn't é does not. E not é uma palavra negativa. Como vocês falam, no tem. He doesn't have. Em inglês, nós não podemos ter duas palavras negativas na mesma frase. So, se você fala he doesn't have, você não pode falar he doesn't have no friends. Isso é uma frase errada que vai soar muito ruim. Nós chamamos isso dupla negativa. Português tem muitas frases com dupla negativa. Inglês não pode ter. Então, em vez de falar he doesn't have no friends, nós substituímos any. Então, em frases negativas com nenhum, nenhum significa any. Nós usamos any. He doesn't have any friends. Dupla negativa. Só que em inglês, outra frase que seria tão comum quanto isso seria he has no friends. <coughs> he has no friends. Que seria em português, ele tem nenhum amigo. Não é normal. Não é normal falar isso em português. Eu acredito que talvez você vai ver alguém falar, mas com certeza não é o jeito normal. Quase ninguém fala assim. Pessoas falam, ele não tem nenhum amigo. Eles não falam, ele tem nenhum amigo. Mas em inglês, é, tem mais comum do que outro jeito. Iguais. Ok? So, você vai ver muitas pessoas falando, he has no friends. Por causa do fato que nessa frase, nessa frase dupla negativa, vocês podem falar, o jeito certo se falamos dois negativos seria doesn't, not any. Vocês ficam sabendo, pensando que nenhum significa any. Mas só nesse tipo de frase. Se nós falamos, nós não temos nenhuma toalha limpa, que é a verdade, nunca temos uma, uma toalha limpa nessa casa. Cristina está aqui, rindo. Não aqui. é verdade. <risos> Mas podemos falar, ok, não, não temos nenhuma toalha limpa. Não temos, primeira palavra em português, não temos nenhuma, segunda negativa. Não temos nenhuma toalha nessa casa, nenhuma toalha limpa nessa casa. Mas em inglês temos dois jeitos de dizer isso. We don't have any clean towels. Está vendo que em inglês vamos usar o plural, towels. Ok, we don't have any. Primeiro, no, primeiro negativo é not. We don't have. Então, ou nenhuma toalha ou nenhuma muda. Em vez de falar no, usamos any porque nós não podemos ter uma dupla negativa. So, we don't have any clean towels. Mas podemos fazer a mesma frase falando we have no clean towels. Ok? So, em inglês, é muito normal falar aquele tipo de frase só com uma negativa. We have no clean towels. Em português, falando, temos nenhuma toalha limpa, é bem menos comum, bem anormal. Eu já vi alguém, algumas pessoas falando, é até errado. Mas em inglês, é o jeito normal falar. We have no clean towels. É tão comum do que falar, we don't have any clean towels. Não podemos ter uma dupla negativa, só nesse tipo de frase, ou no, em uma frase negativa, ou no, vira any. Pessoal, 
Vamos dar uma pausa por um minuto para eu falar sinceramente com vocês. Okay? Eu sou um pouco decepcionado esses, esses dias. Eu trabalho sete dias por semana, todos os dias, para criar um canal e uma escola que não existe. Uma escola e, e um canal para alunos sérios que querem ir fundo em inglês, que querem, querem realmente aprender em vez de procurar atalhos. Eu sei que muitos alunos estão procurando atalhos, mas e daí eu não vou tentar agradar eles, vou tentar agradar, agradar vocês que querem aprender. Infelizmente, meu canal, meus vídeos não são sempre espalhados no YouTube como eu queria. E vocês podem me ajudar. Vocês podem fazer, dar seu joinha para mim. Ou especialmente vocês podem se inscrever. Porque mais coisas que nós recebemos assim, joinhas, comentários ou, ou inscritos, eles espalham nossos vídeos mais. Alunos não estão assistindo vídeos assim, não estão aprendendo assim, ao menos que eles tenham acesso aos meus vídeos, não tem substituto para Dr. Cooper na minha opinião, ok? Então, espero que vocês lembrem e fazem essas coisas, comentários, joinhas, ou se inscrever. Obrigado, pessoal. Vamos para outro aspecto desse assunto de nenhum, um aspecto primordial, primordial. Eu adoro essa palavra, Cristina. Agora vou falar em todos os vídeos. Primordial. Ok? E é sobre a palavra none. Que incrivelmente alunos geralmente não sabem. Mesmo que é tão... O assunto é tão primordial. Por exemplo, alguém vai perguntar para você. Quantos carros vocês têm, Dr. Cooper? How many cars... Do you have, Dr. Cooper? Eu vou responder a resposta verdadeira. Nenhum. Nenhum. Agora está vendo que aqui falamos nenhum sem nada depois. É só nenhum. Significa nenhum carro, mas nós não falamos carro. É só falamos a palavra nenhum. Como falamos isso em inglês? Falamos none. How many cars do you have, Dr. Cooper? None. Podemos perguntar. Um dos meus alunos pode perguntar quantos erros eu cometi no meu discurso, Dr. Cooper? Quantos erros eu cometi no meu discurso? Em inglês, como falamos, How many mistakes did I make in my speech? E eu posso responder, nenhum. Nenhum, sem nenhum, não, só estou falando nenhum, sem substantivo depois, eu vou falar none. Se falasse nenhum erro, eu falaria no mistake. Mas se falo simplesmente nenhum, eu falo none. Agora, essa palavra none é tão importante, é tão comum. Vamos lá e explicar outro jeito de usar none. Se estamos falando nenhum de, vamos falar none of. Vou dar para vocês três exemplos. Um pouquinho diferente cada exemplo. Falamos nenhum dos. Meus tios têm cabelo. Verdade. Nenhum dos meus tios tem cabelo. Como falamos? None of. None of my uncles has hair. Vou explicar a gramática dessa frase daqui a pouco. Mas por, por enquanto. None of my uncles has hair. Nenhum dos. Se falamos de nenhum de nós, nós falamos none of us. Se eu falo de nenhum deles ou nenhum delas, falamos none of them. Por exemplo, eu posso falar, nenhum deles gosta de futebol. None of them like football. Or none of them likes football. Vou explicar a gramática daqui a pouco. None, nenhum de nós, nenhum deles, none of them. E podemos falar, nenhum desses pratos está limpo. Ou, oh, ok? Nenhum desses pratos está limpo. Agora estamos falando, nenhum desses também seria none of. None of these plates are clean. Ou, oh, none of these plates is clean. Agora vou explicar a gramática. Pe pessoas, não, muitas vezes, até nativos, não sabem o que você vai fazer com o verbo, ok? Por exemplo, falamos none of my uncles. 
Quando é non of, nós usamos um verbo singular ou plural. É non of é eles ou ele. Como falamos isso? Podemos fazer de, dos dois jeitos. None of my uncles likes, not, none of my uncles has hair, has é o verbo singular, ou none of my uncles have hair, have é o verbo plural. Os dois funcionam bem. O, o has, o singular, é um pouco mais formal, have é um pouco mais informal. Mas falamos dos dois jeitos. None of my uncles has hair, ou none of my uncles have hair. Podemos falar, none of these plates is clean, or none of these plates are clean. Provavelmente, provavelmente, none of these plates are clean, é um pouco mais comum, porque é mais informal, mas podemos também falar, none of these plates is clean, também é certo. Agora vamos falar sobre nothing. O que nothing significa em português? Significa nada, nada, nothing. Primeiro, por que estamos falando sobre nothing? Porque nothing, realmente, a origem da palavra é nenhuma coisa. No thing. Nenhuma, mais a próxima palavra em inglês seria no thing. Nothing. Ficou nothing. Nada. Agora vocês vão dizer nothing. É muito fácil, Dr. Cooper. Pode pular. Pode ir para o próximo o próximo assunto, porque nós sabemos, nada significa nothing. Fácil, Dr. Cooper, você não sabe. Todos nós aprendemos isso, sim. Mas quase todos vocês cometem um erro querendo falar nada em inglês. E é assim. Vamos falar que você quer dizer, eu não comi nada hoje. Ok, como falamos isso em inglês? Eu não comi nada. Vamos olhar a frase. Eu não comi nada. Ok, temos... De novo, temos uma frase com duas palavras negativas, uma dupla negativa. Eu não comi nada, não nada. Português, isso é perfeitamente normal e aceitável. Eu não comi nada hoje. Mas em inglês, nós não podemos ter duas palavras negativas. Então, se fala, eu não comi, frase negativa, frase passada. Né? I didn't eat, did not, negativo. I didn't eat, nós não podemos falar I didn't eat nothing today, porque I didn't eat nothing tem duas palavras negativas, didn't, not, nothing. Então, o nothing vai virar, o que nothing vai ficar? Anything, ok? Anything vai substituir nothing numa frase com duas negativas. So, I didn't eat anything today. Também podemos falar a frase com nothing em inglês. Português, uh, a frase normal seria, eu não comi nada. Mas em inglês podemos falar, I didn't eat anything today. Ou podemos falar, I ate nothing today. Perfeitamente aceitável em inglês. I ate nothing today. Então so, temos os dois jeitos de dizer. Mas o, 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 o frase mais comum que vocês vão falar mais, Vai ser parecido com sua frase em português. Eu não comi nada. Então vocês têm que lembrar. O erro é muito comum falar I didn't eat nothing. Só é muito ruim falar isso. Tem que virar. I didn't eat anything today. Se eu digo, eu não, uh, eu não sei nada de cozinhar. Como falamos? Eu não sei nada. Não sei nada. Dupla negativa. Como falamos? Nós não vamos falar I don't know nothing. Isso é errado, isso só é ruim. Vocês têm a tendência de cometer esse erro. Então tem que tentar superar esse vício treinando. Não é I don't know nothing. Nós vamos virar, nós vamos transformar nothing para anything. Ok? Porque é uma dupla negativa, temos que ter só uma negativa. So I don't know anything about cooking. Podemos falar I know nothing about cooking em inglês. Super Normal falar, I know nothing about cooking. Ok, podemos falar dos dois jeitos. Agora, pessoal, vamos para outro assunto primordial. Ninguém. Pessoal, vocês concordam comigo que ninguém é uma palavra super importante que vocês falam sempre em português? Então, não é necessário saber falar essa palavra em inglês? Incrivelmente, muitos alunos que estão estudando inglês por muito tempo não sabem. Como falamos ninguém, muitos alunos vão falar anybody, anyone. Não, não. 
o jeito que falamos ninguém é nobody or no one. Mais uma vez, nobody, que ao pé da letra, nenhum corpo. No body. No one. Nobody e no one são iguais. Pode usar no one ou nobody. É, são iguais, são, têm a mesma formalidade, são usadas intercambiavelmente. Nobody, no one. Tanto faz. Ninguém. Então se falamos, ninguém está aqui. Como falamos, ninguém está aqui. Muitos alunos vão falar, anybody is here. Usando anybody, quando você deve falar nobody, é como eu falei antes, é um erro super grave. Ninguém vai entender, porque nesse sentido, anybody não tem nada a ver com ninguém. Ok? E nós, nós vamos entender errado. Esse é um dos erros mais graves que alunos cometem. Temos que falar nobody is here. Ou, no one is here. Ninguém está aqui. Se falamos, ninguém vai acreditar que você é brasileiro. Ninguém vai acreditar. Futuro. Nobody is gonna believe that you're Brazilian. Ou, podemos falar, no one is going to believe that you're Brazilian. Ninguém é nobody or no one. Muito importante, importante saber. Então, por que tantos de vocês acham que é anybody? Se eu falo, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui. Estamos voltando para uma frase com duas negativas. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui seria... There isn't anybody here. Por quê? There isn't, já tem uma negativa, né? There isn't, there is not. There isn't, e agora o segundo negativo seria ninguém. Nós não podemos falar, there isn't nobody here, porque tem dupla, duas palavras negativas em inglês, não podemos. Então, no one or nobody vira anybody or anyone numa frase negativa. So, There isn't anybody here, or there isn't anyone here. Mas isso é uma frase negativa. Se falamos ninguém está aqui, é uma frase afirmativa. Só tem uma palavra negativa, então falamos nobody is here. Que é uma palavra muito comum, uma frase muito comum. Se falamos, por exemplo, eu não conheço ninguém aqui. Não conheço ninguém. Não ninguém. Duas palavras negativas falamos, I don't know anyone here, porque, ou no one, vira anyone, porque nós não podemos ter duas negativas. I don't know anyone here, ou I don't know anybody here. Não pode falar, I don't know nobody. Isso seria duas negativas. Ok, pessoal? So, numa frase afirmativa, ninguém significa nobody ou no one. Ok, pessoal, nós acabamos de ensinar um assunto primordial, que incrivelmente é tão importante, mas vocês não vão ver em outro lugar na internet nenhuma explicação para falantes de português como essa. Vocês são de parabéns, porque vocês aprendem, vocês vão fundo aprendendo. Vocês não estão procurando qualquer vídeo, mas vocês querem um vídeo que realmente explica e vocês se dedicam para aprender. Parabéns! Vocês podem ter mais dúvidas sobre esse assunto. Eu não falei, eu não falei ainda sobre outros significados de any, por exemplo. Eu não falei sobre a palavra some ainda. Vamos deixar para outro vídeo. Mas se vocês tiveram qualquer dúvida, mandem para nós, para eu e Cristina, e vamos, vamos respondendo, vamos corrigindo, explicando, ok? E lembre, coloca seu joinha para nós e também, se vocês não já se inscreveram, por favor, estamos tenta tentando alcançar o máximo número de falantes de português que estão tentando aprender inglês. Ok, pessoal? Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!